പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ആധുനിക കേരളം ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ പകുതി പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നതാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അന്ന് ചാപ്റ്റർ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ദെൻ ഇന്ന് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലകൾ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം വ്യാപനം ഒക്കെ അതിൽ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എഴുത്തുകാർ കലാകാരന്മാർ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുൻവർഷങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിനെ കുറിച്ചും ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചും അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളും ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നൽകുന്നത് ടെലിഗ്രാമിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലകൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ആട്ടക്കഥ ആട്ടക്കഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആട്ടക്കഥ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കഥകളി കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കലകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം ഏതാണ് കഥകളിയാണ് കേട്ടോ കലകളുടെ രാജാവ് കലകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാരൂപം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഥകളിയാണ് കഥകളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഥകളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളാണ് കേളി കൊട്ട് കേളി കൊട്ട് അരങ്ങു കേളി അരങ്ങു കേളി കേളി കൊട്ട് അരങ്ങു കേളി തോടയം തോടയം വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ അതുപോലെ പുറപ്പാട് മേളപ്പദം പുറപ്പാട് മേളപ്പദം പുറപ്പാട് മേളപ്പദം കഥാഭിനയം ധനാശി കഥാഭിനയം ധനാശി ഇവയെല്ലാമാണ് കഥകളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയാ കേളി കൊട്ട് അരങ്ങുകേളി തോടയം വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ പുറപ്പാട് മേളപ്പദം കഥാഭിനയം ധനാശി ഇവയെല്ലാമാണ് കഥകളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകൾ ഇതിൽ കഥകളിയുടെ ആദ്യ ചടങ്ങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേളികൊട്ടാണ് കേളികൊട്ടാണ് കഥകളിയുടെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് കഥകളിയുടെ അവസാനത്തെ ചടങ്ങാണ് ധനാശി അവസാനത്തെ ചടങ്ങാണ് ധനാശി നമ്മൾ ഈ ധനാശി മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ധനാശി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ കഥകളിയുടെ അവസാനത്തെ ചടങ്ങാണ് ധനാശി ധനാശി പാടിക്കൊണ്ടാണ് കഥകളി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ധനാശി പാടുക അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ്ങിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാമല്ലോ കഥകളിയുടെ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേളികൊട്ട് എന്നും അവസാനത്തെ ചടങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത് ധനാശി എന്ന
ഈ ഒരു കഥകളിയിൽ എട്ട് ചടങ്ങുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചടങ്ങുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അഷ്ടാംഗങ്ങൾ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അഷ്ടാംഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കഥകളിയിലെ ചടങ്ങുകൾ എന്താണ് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ അഷ്ടാംഗങ്ങൾ എന്നാണ് കഥകളിയിലെ ചടങ്ങുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കഥകളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആലപിക്കുന്ന ഗാനമാണ് തിരാനോട്ടം തിരാനോട്ടം കഥകളി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടാണ് തിരനോട്ടം ആലപിക്കുന്ന ഗാനം ആദ്യമായിട്ട് ആലപിക്കുന്ന ഗാനമാണ് തിരനോട്ടം കഥകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതമാണ് സോപാന സംഗീതം കഥകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം ഏതാണ് സോപാന സംഗീതമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും സോപാന സംഗീതമാണ് കഥകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കഥകളിക്ക് വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് കഥകളിയിൽ വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ കഥകളിയിലെ വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഒന്ന് കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായം കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായം രണ്ട് കപ്ലിങ്ങാട് സമ്പ്രദായം കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായം കപ്ലിങ്ങാട് സമ്പ്രദായം മൂന്ന് വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം അപ്പൊ കഥകളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കല്ലുവഴി സമ്പ്രദായം കപ്ലിങ്ങാട് സമ്പ്രദായം വെട്ടത്ത് സമ്പ്രദായം ഇനി പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ചെണ്ട ചെണ്ട രണ്ട് ചേങ്ങില ചേങ്ങില ഒന്ന് ചെണ്ട രണ്ട് ചേങ്ങില മൂന്ന് ഇലത്താളം ഇലത്താളം നാല് ഇടയ്ക്ക ഇടയ്ക്ക അഞ്ച് മദ്ദളം മദ്ദളം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ചെണ്ട ചേങ്ങില ഇലത്താളം ഇടയ്ക്ക മദ്ദളം എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപമാണ് ആട്ടക്കഥ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ കഥകളിയുടെ മുദ്രകൾക്കടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക കഥകളിയുടെ മുദ്രകൾക്കടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക ഈ ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയുടെ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടത്തനാട്ട് ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാനാണ് കടത്തനാട്ട് ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ കടത്തനാട്ട് ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാനാണ് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികയുടെ കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കഥകളിയുടെ മുദ്രകൾക്കടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഥകളി മുദ്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്ര മുദ്രകളാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുദ്രകളാണ് ഓക്കെ കഥകളി മുദ്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് കഥകളി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് കഥകളി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വള്ളത്തോളില് വള്ളത്തോളിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിനാറാണ് കഥകളി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഇനി കഥകളിയിലെ ആചാര്യനാണ് കലാമണ്ഡലം ഗോപി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാണ് കഥകളിയുടെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കഥകളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് വേഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കഥകളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് വേഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പച്ച പച്ച രണ്ട് കരി മൂന്ന് കത്തി നാല് മിനുക്ക് അഞ്ച് വെള്ളത്താടി വെള്ളത്താടി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വേഷങ്ങളാണ് കഥകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് പച്ച കരി കത്തി മിനുക്ക് വെള്ളത്താടി അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ വേഷവും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഈ പച്ച എന്ന് പറയുന്ന കഥകളിയിലെ വേഷം എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സാത്വിക കഥാപാത്രത്തെയാണ് സാത്വിക കഥാപാത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കഥകളിയിലെ വേഷം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പച്ചയാണ് 
ദെൻ കരി കരി എന്ന് പറയുന്ന വേഷം രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കഥകളിയിലെ വേഷമാണ് കരി ദെൻ കത്തി കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വേഷമാണ് കത്തി ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വേഷമാണ് കത്തി മിനുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെയും അതുപോലെ മുനിമാരെയും മുനിമാർ സ്ത്രീകളെയും മുനിമാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കഥകളിയിലെ വേഷമാണ് ഏത് മിനുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വെള്ളത്താടി ഹനുമാനിലെ ഹനുമാൻ ഹനുമാനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേഷമാണ് വെള്ളത്താടി വെള്ളത്താടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഹനുമാനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പച്ച കരി കത്തി മിനുക്ക വെള്ളത്താടി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വേഷങ്ങളാണ് കഥകളിയിലുള്ളത് പച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കരി എന്ന് പറയുന്നത് രാക്ഷസ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു മിനുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ മുനിമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വെള്ളത്താടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കഥകളിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കലാരൂപമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കലാരൂപമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടിയാട്ടമാണ് കൂടിയാട്ടം അപ്പോ ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണ രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ കേരളീയ അവതരണമാണ് എന്ത് അവതരണ രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്തം ഏതാണ് കൂടിയാട്ടമാണ് യുനെസ്കോയുടെ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ നൃത്ത രൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം കൂടിയാട്ടം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പി വൈ ക്യു ആണ് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം നൃത്തരൂപം കൂടിയാട്ടമാണ് കൂടിയാട്ടം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ അനശ്വര കലാരൂപം എന്ന കൂടിയാട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാ യുനെസ്കോയാണ് യുനെസ്കോ എങ്ങനെയാണ് കൂടിയാട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യരാശിയുടെ അനശ്വര കലാരൂപം മനുഷ്യരാശിയുടെ അനശ്വര കലാരൂപം എന്നാണ് കൂടിയാട്ടത്തെ യുനെസ്കോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഭരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ നാല് അഭിനയ രീതികളുണ്ട് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഭരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ നാല് അഭിനയ രീതികളാണ് ഒന്ന് ആംഗികം ആംഗികം രണ്ട് വാജീകം വാജീകം മൂന്ന് സാത്വികം സാത്വികം നാല് ആഹാര്യം ആഹാര്യം അപ്പോ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഭരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പൗരാണികമായിട്ടുള്ള നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ നാല് അഭിനയ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗികം വാജീകം സാത്വികം ആഹാര്യം എന്നിവയാണ് ഇനി ഈ സംസ്കൃത രൂപത്തിലുള്ള കൂടിയാട്ടമാണ് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃത രൂപത്തിലുള്ള കൂടിയാട്ടമാണ് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണം പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിഴാവാണ് ഓക്കെ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണം ഏതാണ് മിഴാവാണ് പി വൈ ക്യു ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഈ കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം വേണം എന്തിന് കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഏക കഥാപാത്രമാണ് വിദൂഷകൻ വിദൂഷകൻ വിദൂഷകനാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഏക കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ചാക്യാർമാറാണ് ചാക്യാർമാർ കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷ വേഷം പുരുഷ വേഷം കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചാക്യാർമാറാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതോ 
നങ്ങ്യാർമാറാണ് ഓക്കെ നങ്ങ്യാർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേഷം സ്ത്രീവേഷമാണ് അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തിൽ പുരുഷ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചാക്യാർമാരും സ്ത്രീ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നങ്ങ്യാർമാർ ആണ് കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അരങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കൂത്തമ്പലം എന്നാണ് ഓക്കെ കൂത്തമ്പലം കൂത്തമ്പലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അരങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൂത്തമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയത്തിന്റെ അമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപമാണ് കൂടിയാട്ടം അഭിനയത്തിന്റെ അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം ഏതാണ് അത് കൂടിയാട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പി എസ് സി മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആയോധന കലയുമായി ബന്ധമുള്ള ക്രൈസ്തവ കലാരൂപം കേരളത്തിലെ ആയോധന കലയുമായി ബന്ധമുള്ള ക്രൈസ്തവ കലാരൂപം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചവിട്ടു നാടകമാണ് ചവിട്ടു നാടകം അപ്പോൾ ചവിട്ടു നാടകത്തെ കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ചവിട്ടു നാടകം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഓപ്പറ എന്ന സംഗീത നാടകത്തിൻ്റെ കേരളീയ പകർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപമാണ് ഈ ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടു നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ചവിട്ടു നാടകം കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പി വൈ ക്യു ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം തട്ടുപൊളിപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം പറങ്കി നാടകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം അല്ല ഏതാണ് ചവിട്ടു നാടകം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടുപൊളിപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പറങ്കി നാടകം പറങ്കി നാടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പോർച്ചുഗീസുകാരെ പറങ്കികൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പറങ്കി നാടകം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചവിട്ടു നാടകമാണ് തട്ടുപൊളിപ്പൻ നാടകം പറങ്കി നാടകം എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചവിട്ടു നാടകമാണ് ഈ ചവിട്ടു നാടകത്തിലെ അടിസ്ഥാന ചുവടുകൾ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന ചുവടുകൾ കേട്ടോ ചവിട്ടു നാടകത്തിലെ അടിസ്ഥാന ചുവടുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ് കലർന്ന ഭാഷയാണ് കേട്ടോ തമിഴും സംസ്കൃതവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സോറി മലയാളവും തമിഴും കൂടി കലർന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഈ ചവിട്ടു നാടകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ചവിട്ടു നാടകത്തിലെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രം ആരാണ് കട്ടിയക്കാരനാണ് ഹാസ്യ കഥാപാത്രം ചവിട്ടു നാടകത്തിലെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണ് കട്ടിയക്കാരൻ കട്ടിയക്കാരൻ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടു നാടകം ഏതാ കാറൽമാൻ ചരിതമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാറൽമാൻ ചരിതം ആണ് ആദ്യത്തെ പി വൈ ക്യു ആണ് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടു നാടകമാണ് കാറൽമാൻ ചരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ദൃശ്യ കലാരൂപമാണ് ചവിട്ടു നാടകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദൃശ്യ കലാരൂപം ഏതാണ് അത് ചവിട്ടു നാടകമാണ് ചവിട്ടു നാടകത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മട്ടാഞ്ചേരിയാണ് ചവിട്ടു നാടകത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയാണ് ചവിട്ടു നാടകത്തിൻ്റെ ആചാര്യൻ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയാണ് അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആചാര്യൻ ആരാണ് ചിന്നത്തമ്പി കേട്ടോ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയാണ് ചവിട്ടു നാടകത്തിൻ്റെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ചവിട്ടു നാടകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളു അതിലെല്ലാ പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചവിട്ടു നാടകം കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് തട്ടുപൊളിപ്പൻ പറങ്കി നാടകം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചവിട്ടു നാടകമാണ് ചവിട്ടു നാടകത്തിലെ അടിസ്ഥാന ചുവടുകളുടെ എണ്ണമാണ് പന്ത്രണ്ട് ചവിട്ടു നാടകത്തിലെ ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണ് കട്ടിയക്കാരൻ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടു നാടകം കാറൽമാൻ ചരിതം ചവിട്ടു നാടകത്തിൻ്റെ എന്താണ് തുടക്കം കുറിച്ച് ചവിട്ടു നാടകത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലമാണ് മട്ടാഞ്ചേരി ചവിട്ടു നാടകത്തിൻ്റെ ആചാര്യനാണ് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ ഏത് നൃത്തരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കലാരൂപം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ ഏത് നൃത്തരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കലാമണ്ഡലം കല്
കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്തരൂപം കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്തരൂപം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോഹിനിയാട്ടമാണ് മോഹിനിയാട്ടം മൂന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാവം ഏതാ ശൃംഗാരം ശൃംഗാര ഭാവത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കഥാ കലാരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം മോഹിനിയാട്ടം മൂന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാവം ഏതാണ് ശൃംഗാരമാണ് ശൃംഗാരം മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വ്യവഹാരമാല വ്യവഹാരമാല മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന കൃതിയാണ് വ്യവഹാരമാല അതുപോലെ ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്ര വ്യവഹാരമാല വ്യവഹാരമാല എഴുതിയത് മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മഴമംഗലം മഴമംഗലം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വ്യവഹാരമാലയിലും അതുപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ രചിച്ച കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഘോഷയാത്രയിലുമാണ് എന്താ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് കൃതി ഏതൊക്കെയാണ് വ്യവഹാരമാല ഘോഷയാത്ര ഈ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ പക്കമേളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൃദംഗം മൃദംഗം അതുപോലെ വയലിൻ വയലിൻ പുല്ലാങ്കുഴൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ വീണ ഇടയ്ക്ക മോഹിനിയാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്കമേളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൃദംഗം വയലിൻ പുല്ലാങ്കുഴൽ വീണ ഇടയ്ക്ക എന്നിവയാണ് പ്രധാന മോഹിനിയാട്ട ഇനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പൊൻകെട്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങളാണ് പൊൻകെട്ട് പൊൻകെട്ട് ജതിസ്വരം ജതിസ്വരം പദം പദവർണം പദം പദവർണം തില്ലാന തില്ലാന ഓക്കെ അപ്പോ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വിവിധ തര ഇനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ഇനങ്ങളാണ് പൊൻകെട്ട് ജതിസ്വരം പദം പദവർണം തില്ലാന എന്നിവ ഇനി മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകല പ്രിവിസറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകല ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകലയാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഥമ ഗുരു ഗോപിനാഥ് ദേശീയ നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് പ്രശസ്ത മോഹിനിയാട്ട നർത്തകി ഡോക്ടർ കനക് റലയാണ് ഡോക്ടർ കനക് റലയാണ് പ്രഥമ ഗുരു ഗോപിനാഥ് ദേശീയ നാട്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വാതി തിരുനാളാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കഥകളിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കേരള നടനം എന്ന നാട്യരൂപം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് കേരള നടനം എന്ന നാട്യരൂപം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആണ് കേരള നടനം എന്ന നാട്യരൂപം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോ കേരള നടനത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറയാം കഥകളിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തുരിഞ്ഞ കേരള നടനം എന്ന കലാരൂപമാണ് എന്ത് കഥകളി നടനം അപ്പോ കഥകളി നടനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്താണ് കേരള നടനമാണ് അപ്പൊ കേരള നടനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളി നടനം കഥകളി നടനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരള നടനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരു ഗോപിനാഥ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലാമണ്ഡലം ഗോവിന്ദ പിള്ള അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പേര് കലാമണ്ഡലം ഗോവിന്ദ പിള്ള ഗോവിന്ദ പിള്ള ഏകാംഗ നൃത്തം യുഗ്മ നൃത്തം സംഘ നൃത്തം നാടക നടനം ബാലെ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന രീതികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ് കേരള നടനം കേരള നടനം പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് രീതികളിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താ ഏകാംഗ നൃത്തം ഏകാംഗ നൃത്തം രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് യുഗ്മ നൃത്തം യുഗ്മ നൃത്തം മൂന്നാമത് സംഘ നൃത്തം സംഘ നൃത്തം നാല് 
നാടക നടനം നാടക നടനം അഞ്ച് ബാലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന രീതികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രൂപമാണ് കലാരൂപമാണ് കേരള നടനം ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് രീതികൾ ഏകാംഗ നൃത്തം യുഗ്മ നൃത്തം സംഘ നൃത്തം നാടക നടനം ബാലേ ഈ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കേരള നടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് ചെണ്ട ചെണ്ട രണ്ട് തേങ്ങില തേങ്ങില മൂന്ന് മദ്ദളം മദ്ദളം നാല് മൃദംഗം മൃദംഗം അഞ്ച് തബല തബല ആറ് പുല്ലാങ്കുഴൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ ഏഴ് വയലിൻ വയലിൻ എട്ട് ഡോലക് 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 ഒൻപത് സിമ്പൽ സിമ്പൽ പത്ത് സാരംഗി സാരംഗി അപ്പോൾ ഇത്രയും വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് കേരള നടനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെണ്ട തേങ്ങില മദ്ദളം മൃദംഗം തബല പുല്ലാങ്കുഴൽ വയലിൻ ഡോലക് സിമ്പൽ സാരംഗി ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേരള നടനത്തിലെ പ്രശസ്തരാണ് ആരൊക്കെ ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേരള നടനമാണ് കേട്ടോ ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കേരള നടനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് കേശവദാസ് കേശവ കേശവദാസ് കേരള നടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് ഗുരു ചന്ദ്രശേഖർ ഗുരു ചന്ദ്രശേഖർ കേരള നടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൻ പ്രൊഫസർ ശങ്കരൻ കുട്ടി പ്രൊഫസർ ശങ്കരൻ കുട്ടി ഇവരെല്ലാം കേരള നടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വട്ടിയൂർ കാവിലാണ് കേട്ടോ വട്ടിയൂർ കാവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വട്ടിയൂർ കാവിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വട്ടിയൂർ കാവിലാണ് ഈ ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ വിവിധ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ പഠന പരിശീലനമാണ് ഈ ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഈ ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം വർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ച വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം ആരംഭിച്ചത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വട്ടിയൂർ കാവിലാണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് നടന ഗ്രാമത്തിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് വട്ടിയൂർ കാവാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ വട്ടിയൂർ കാവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേരള നടനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഗുരു ഗോപിനാഥുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥകളി അഭ്യസിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥകളി അഭ്യസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം കേരള കലാമണ്ഡലം അപ്പോ കേരള കലാമണ്ഡലം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാം കഥകളി മോഹിനിയാട്ടം കൂടിയാട്ടം തുള്ളൽ ചാക്യാർകൂത്ത് പഞ്ചവാദ്യം തുടങ്ങിയ കേരളീയ ദൃശ്യശ്രാവ്യ കലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് കേരളത്തിലെ ദൃശ്യശ്രാവ്യ കലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഏത് കേരള കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് അല്ലെ വള്ളത്തോളാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് കേരള കലാമണ്ഡലം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒമ്പതിനാണ് കേരള മണ്ഡലം കേരള കലാമണ്ഡലം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് കേരള കലാമണ്ഡലം സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി 
കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് ചെറുതുരുത്തി ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതുരുത്തി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് കൽപ്പിത സർവകലാശാല പദവി ലഭിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് കൽപ്പിത സർവകലാശാല കൽപ്പിത സർവകലാശാല പദവി ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേരള കലാമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പി കെ കാളൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പി കെ കാളൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗദ്ധികയാണ് ഗദ്ധിക പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പി കെ കാളനും ഗദ്ധികയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗദ്ധിക പി കെ കാളൻ ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗദ്ധികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗദ്ധിക എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലെ അടിയാൻ വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലുള്ള തനത് കലാരൂപമാണ് കേട്ടോ വയനാട് വയനാട്ടിലെ അടിയാൻ വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലുള്ള അടിയാൻ വിഭാഗക്കാർക്കിടയിലുള്ള തനത് കലാരൂപമാണ് ഗദ്ധിക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗദ്ധിക എന്ന കലാരൂപം ജനകീയമാക്കിയ കലാകാരനാണ് ആര് പി കെ കാളൻ പി കെ കാളൻ ആണ് ഗദ്ധിക എന്ന കലാരൂപം ജനകീയമാക്കിയത് ഗദ്ധിക എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നശിപ്പിക്കുക നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഗദ്ധിക എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം സോറി കലാരൂപത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗദ്ധികയുടെ അർത്ഥം നശിപ്പിക്കുക ഗദ്ധിക എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം ജനകീയമാക്കിയത് ആരാണ് പി കെ കാളൻ വയനാട് ജില്ലയിലെ അടിയാൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ തനതായ കലാരൂപമാണ് ഗദ്ധിക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യോഗി നാടകം എന്ന രംഗം ഏത് അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യോഗി നാടകം എന്ന് പറയുന്ന രംഗം ഏത് അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പൂരക്കളി പൂരക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യോഗി നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പൂരക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തര കേരളത്തിലുള്ള ഭഗവതി കാവുകളിൽ മീനപ്പൂരത്തിന് അവസാനിക്കുന്ന വിധം നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന നൃത്തമാണ് ഉത്തര കേരളത്തിലുള്ള ഭഗവതി കാവുകളിൽ മീനപ്പൂരത്തിന് മീനമാസത്തിലെ പൂരം നാളില് ഓക്കെ അതാണ് മീനപ്പൂരം മീനപ്പൂരത്തിന് അവസാനിക്കുന്ന എന്താ അനുഷ്ഠാന നൃത്തമാണ് ഈ പൂരക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് മലബാറിന്റെ ഉല്ലാസ മഹോത്സവം എന്ന് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ച അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് പൂരക്കളി എന്താണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ആണ് കേട്ടോ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെർമൻ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എന്താണ് പൂരക്കളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മലബാറിന്റെ ഉല്ലാസ ഉത്സവം മലബാറിന്റെ ഉല്ലാസ ഉല്ലാസ മഹോത്സവം കേട്ടോ ഉല്ലാസ മഹോത്സവം എന്ന് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് പൂരക്കളിയെയാണ് യോഗി നാടകം എന്ന രംഗം പൂരക്കളി എന്ന അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ ഓർക്കാനുള്ളൂ മീനപ്പൂരം അല്ലെ ഉത്തര കേരളത്തിലുള്ള ഭഗവതി കാവുകളിൽ മീനപ്പൂരത്തിന് അവസാനിക്കുന്ന വിധം നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന നൃത്ത രൂപമാണ് പൂരക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഹർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എന്താണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മലബാറിന്റെ ഉല്ലാസ മഹോത്സവം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് യോഗി നാടകം പൂരക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അമ്പലപ്പുഴ കോണകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുണി നാടകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാവാട ഏത് കലാരൂപത്തിലെ വേഷമാണ് അമ്പലപ്പുഴ കോണകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുണി നാടകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാവാട ഏത് കലാരൂപത്തിലെ വേഷമാണ് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ ഓട്ടൻ തുള്ളലിലെ വേഷമാണ് ഈ എന്താ അമ്പലപ്പുഴ കോണകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുണി നാടകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാവാട ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ വേഷമാണ് അപ്പോ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്ര കലകളിൽ ജനകീയത നേടാൻ സാധിച്ച കലാരൂപമാണ് എന്താ ഈ തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് തുള്ളൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നൃത്തം എന്നാണ് തുള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൃത്തം എന്നാണ് അർത്ഥം നൃത്തം ചവിട്ടിക്കൊണ്ടും പാടിക്കൊണ്ടും ഹസ്തമുദ്രകളിലൂടെ കഥ ചൊല്ലുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് എന്ത് തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് തുള്ളലിന്റെ താളങ്ങൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തുള്ളലിന്റെ താളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അടന്ത അടന്ത ദൻ ചെമ്പട ചെമ്പട ചമ്പ ചമ്പ പഞ്ചാരി പഞ്ചാരി ഏകം ഏകം കാരിക കാരിക ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി കുംഭം കുംഭം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് തുള്ളലിന്റെ താളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തുള്ളലിന്റെ താളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അടന്ത ചെമ്പട ചമ്പ പഞ്ചാരി 
ഏകം കാരിക ലക്ഷ്മി കുംഭം ഇതൊക്കെയാണ് തുള്ളലിൻ്റെ താളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുള്ളലിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് രണ്ട് വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മദ്ധളം മദ്ധളം രണ്ട് കുഴിത്താളം കുഴിത്താളം മദ്ധളവും കുഴിത്താളവുമാണ് എന്ത് ആ ഓട്ടൻ തുള്ളലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഈ തുള്ളലുകൾ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ തുള്ളലുകൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ രണ്ട് പറയൻ തുള്ളൽ മൂന്ന് ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പറയൻ തുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ ഇത് മൂന്നും തുള്ളലിൻ്റെ മൂന്ന് തരമാണ് കേട്ടോ തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ഓട്ടൻ പറയൻ ശീതങ്കൻ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പറയൻ തുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ ഇതിൽ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാവങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടൻ തുള്ളലാണ് ഓട്ടൻ തുള്ളലാണ് പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആര് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആണ് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആണ് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി ഏതാണ് ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് കല്യാണ സൗഗന്ധികം ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതിയാണ് കല്യാണ സൗഗന്ധികം ശീതങ്കൻ തുള്ളലാണ് കേട്ടോ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ കൃതിയാണ് കല്യാണ സൗഗന്ധികം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രിവഹിക്കുവാണ് പി വഹിക്കുവാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കല്യാണ സൗഗന്ധികമാണ് ആദ്യത്തെ തുള്ളൽ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് താളപ്രസ്ഥാനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാറിന്റെ ആ കൃതിയാണ് എന്ത് താള പ്രസ്ഥാരം താള പ്രസ്ഥാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ തുള്ളലിൽ വരുന്ന താളങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക തുള്ളലിന്റെ മൂന്ന് വിധം ഓട്ടൻ പറയൻ ശീതങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടൻ തുള്ളൽ അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനകീയ കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ എന്താണ് തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് തുള്ളൽ കൃതി കല്യാണ സൗഗന്ധികം അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പടയണിയുടെ ജന്മസ്ഥലം പടയണിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കടമ്മനിട്ടയാണ് പടയണിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കടമ്മനിട്ടയാണ് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഘടിത കോലം തുള്ളലിനെയാണ് പടയണി എന്ന് പറയാം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അറങ്ങേറുന്ന സംഘടിത കോലം തുള്ളൽ സംഘടിത കോലം തുള്ളലാണ് എന്ത് പടയണി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി പടർന്ന ചൂട്ടുകറ്റകളുടെ പശ്ചാത്തലമുള്ളതിനാൽ പടയണിക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ചൂട്ടു പടയണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചൂട്ടു പടയണി എന്നും എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പടയണി ഓക്കെ ചൂട്ടു പടയണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പടയണിയിലെ നൃത്തങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ പറയുന്ന പേരാണ് കലായം പട പടയണിയിലെ നൃത്തങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കലായം കലായം എന്ന് പറയുന്നത് പടയണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോലം ഏതാണ് ഭൈരവിയാണ് പടയണിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോലമാണ് ഭൈരവി എന്ന് പറയുന്നത് പടയണിയിലെ ഇതിവൃത്തമാണ് കാളിദാരിക യുദ്ധം കാളി ദാരിക യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പടയണിയിലെ ഇതിവൃത്തമാണ് കാളി ദാരിക യുദ്ധം ദാരികനെ വധിച്ചിട്ടും കോപം തീരാതിരുന്ന കാളിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ ശിവ നിർദ്ദേശിച്ച ശിവ നിർദ്ദേശത്താൽ ഭൂതഗണങ്ങൾ കോലം കെട്ടി തുള്ളിയതിന്റെ സ്മരണയാണ് പടയണി എന്നതാണ് ഐതിഹ്യം ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി വടക്കൻ മലബാറിലെ തെയ്യങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ള കലാരൂപമാണ് പടയണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പടയണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അനുഷ്ഠാന കല നടത്തി വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ കോട്ടയം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ കൊല്ലം കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഈ പടയണി എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം നടത്തി വരുന്നത് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്നു പടയ പടയണിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യം ഏതാണ് പി എസ് സി പ്രിവിയസറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തപ്പ് തപ്പാണ് 
പടയണിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദ്യരൂപം തപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പടയണിയുടെ ജന്മസ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കടമ്മനിട്ട കടമ്മനിട്ട എവിടെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കേട്ടോ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കടമ്മനിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പടയണിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ പത്തനംതിട്ടയിലെ ക്ഷേത്രമാണ് കടമ്മനിട്ട ദേവീ ക്ഷേത്രം പടയണി ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന വാദ്യമേളം എന്താണ് കാച്ചിക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തപ്പുമേളം കാച്ചിക്കെട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പടയണി തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാദ്യോപകരണമാണ് കാച്ചിക്കെട്ട് ഓക്കെ ദൻ തോത്തകളി തേങ്ങ മുറിക്കൽ ഷൂട്ടിയിടൽ കൂടം പൂജകളി എന്നിവ പടയണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പടയണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാ തോത്ത കളി തോത്ത കളി തോത്ത കളി അതുപോലെ തേങ്ങ മുറിക്കൽ തേങ്ങ മുറിക്കൽ ചൂട്ടിയിടൽ ചൂട്ടിയിടൽ കൂടം പൂജ കളി കൂടം പൂജ കളി കൂടം പൂജ കളി ഇതെല്ലാം പടയണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പടയണിയിലെ പാളക്കോലങ്ങൾ പടയണിയുടെ ജീവിതതാളം എന്നീ കൃതികൾ രചിച്ചത് ആരാണ് കടമ്മനിട്ട വാസുദേവൻ പിള്ളയാണ് അപ്പോൾ പടയണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി കടമ്മനിട്ടയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് പടയണിയിലെ പാളക്കോലങ്ങളും പടയണിയുടെ ജീവിത ജീവതാളവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പടയണിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണിയാർക്കളി പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല കണ്ണിയാർക്കളി പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ഏതാ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണിയാർക്കളി പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണിയാർക്കളിയുടെ വകഭേദങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വട്ടക്കളി വട്ടക്കളി രണ്ട് പുറാട്ടുകളി പുറാട്ടുകളി അല്ലെങ്കിൽ പുറാട്ട് നാടകം എന്നൊക്കെ പറയും പുറാട്ടുകളി അതുപോലെ വട്ടക്കളിയാണ് കണ്ണിയാർക്കളിയുടെ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ണിയാർക്കളി എത്ര ദിവസത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് നാല് ദിവസം ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് കണ്ണിയാർക്കളി നടത്തുന്നത് നാല് ദിവസമായിട്ടാണ് പൂവാരൽ കണ്ണിയാർക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൂവാരൽ പൂവാരൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കണ്ണിയാർക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ കണ്ണിയാർക്കളി പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് കണ്ണിയാർക്കളിയുടെ വകഭേദങ്ങളാണ് വട്ടക്കളിയും പൊറാട്ടുകളിയും പൂവാരൽ എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ് കണ്ണിയാർക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണിയാർക്കളി നടത്തുന്ന എത്ര ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരൂപം കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരൂപം ഏതാ യക്ഷഗാനമാണ് യക്ഷഗാനമാണ് കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് യക്ഷഗാനം അപ്പോൾ ബയലാട്ടം എന്ന പേരിലുള്ള കലാരൂപം എന്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് യക്ഷഗാനമാണ് കേട്ടോ ബയലാട്ടം ബയലാട്ടം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനമാണ് കഥകളിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം സംഭാഷണത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനമാണ് അപ്പോൾ ബയലാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്താണ് യക്ഷഗാനം എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനത്തിലെ പ്രധാന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് മദ്ധളം മദ്ധളം രണ്ട് ചെണ്ട മൂന്ന് ഇലത്താളം ഇലത്താളം ഈ മൂന്ന് വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് യക്ഷഗാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മദ്ധളം ചെണ്ട ഇലത്താളം രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നീ കൃതികളെ അവലംബമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ് ഏത് യക്ഷഗാനം കേട്ടോ രാമായണം അതുപോലെ മഹാഭാരതം മഹാഭാരതം എന്നീ കൃതികളെ അവലംബമാക്കിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് യക്ഷഗാനം യക്ഷഗാനത്തിന്റെ പിതാവ് പാർത്ഥി സുഭനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യക്ഷഗാനത്തിന്റെ പിതാവ് പാർത്തി സുഭൻ പാർത്തി സുഭനാണ് യക്ഷഗാനത്തെ പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കവി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവരാമ കാരന്താണ് ശിവരാമ കാരന്താണ് യക്ഷഗാനത്തെ പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യക്ഷഗാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം അത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സോപാന സംഗീതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണം ഏതാണ് സോപാന സംഗീതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണമാണ് ഇടയ്ക്ക ഇടയ്ക്കയാണ് സോപാന സംഗീതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണം ഇടയ്ക്ക അപ്പോൾ സോപാന സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് സംഗീത ശൈലിയാണ് എന്ത് സോപാന
സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗീതോപകരണം ഇടയ്ക്ക ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താവ് ആരാണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞരളത്ത രാമ പൊതുവാൾ ഞരളത്ത രാമ പൊതുവാൾ ഞരളത്ത് രാമ പൊതുവാളാണ് കേരളത്തിലെ സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ പ്രധാന വക്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതമാണ് സോപാന സംഗീതം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കഥകളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം കൂടിയാണ് ഏത് സോപാന സംഗീതം കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ രണ്ട് കൈവഴികളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കൈവഴികളുണ്ട് ഒന്ന് കൊട്ടിപ്പാടി സേവ കൊട്ടിപ്പാടി സേവ രണ്ടാമത്തെ കൈവഴിയാണ് രംഗ സോപാനം രംഗ സോപാനം അപ്പോ സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ രണ്ട് കൈവഴിയാണ് കൊട്ടിപ്പാടി സേവയും രംഗ സോപാനവും സോപാന സംഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖ ഏതാണ് അരങ്ങു സംഗീതമാണ് അരങ്ങു സംഗീതം അരങ്ങു സംഗീതമാണ് സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് മുടിയേറ്റിലെ പാട്ടുകൾ ആലപിക്കുന്നത് സോപാന സംഗീത ശൈലിയിലാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മുടിയേറ്റുണ്ടല്ലോ മുടിയേറ്റ് മുടിയേറ്റിലെ പാട്ടുകൾ ആലപിക്കുന്നത് സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ ഒന്ന് കേദാര ഗൗള ഒന്നാമത്തെ രാഗമാണ് കേദാര ഗൗള രണ്ട് തോടി തോടി മൂന്നാമത്തേത് ഹര ഹര പ്രിയ ഹര ഹര പ്രിയ കേദാര ഗൗള തോടി ഖരഹര പ്രിയ എന്നീ മൂന്ന് രാഗങ്ങളാണ് സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏകം രണ്ട് ത്രിപൂട ത്രിപൂട മൂന്ന് തെമ്പട നാല് ചമ്പ അഞ്ച് അടന്ത ആറ് മുറിയടന്ത മുറിയടന്ത ഇതൊക്കെയാണ് സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഏകം ത്രിപുട ചെമ്പട ചമ്പ അടന്ത മുറിയടന്ത ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് ചോദ്യത്തോളം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ കലാരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും ഇതുവരെയും പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്